سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت و پر ارزش شما هستم خیلی کمال قدردانی دارم از عزیزانی که به چنل ما تازه پیوستن با این ویدیو میپیوندن و یا از ابتدای چنل و یا وسط چنل با ما همراه بودن همه شما همه شما مستحق تشکر و قدردانی من هستید و خیلی از اینکه حضور دارید در کنار من و این خانواده رو با هم تشکیل دادیم خوشحال هستم خب ما در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سلامتی، سبک زندگی سالم آشنایی با انواع بیماری ها و مواردی از این قبیل خواهیم داشت بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و به دوستان و آشنایان خودتون هم ما رو معرفی بکنید تا اونها هم به چنل و خانواده ما بپیوندند موضوع ویدیو امروز در رابطه با چربی خون هسته شاید من شما هم این مشکل بارها به گوشتون خورده اما توی ذهنتون تصور میکنید که فقط افرادی که دارای سن بالایی هستن و یا رژیم غذایی نادرستی دارن میتونن به این بیماری دوچار بشن اما بعد خدمتتون عرض بکنم بالا بودن چربی خون اصلا ربطی به سن و سال نداره و هر شخصی در هر سن و سالی و فارغ از جنسیتش میتونه به این بیماری مبتلا بشه اما اصلا چربی خون چیه؟ چربی خون بالا بودن دو شاخصه در خون هست که هر کدوم بالا باشه اصطلاحا میگن چربی خون بالا کلسترول و تیریگلی اما در رابطه با کلسترول کلسترول نوعی از چربی خونه که در تمامی سلول ها وجود داره کلسترول در خون محلول نیست و توسط لیپوپروتئین در سلول ها منتقل میشه حالا بر اساس میزان چربی که این لیپوپروتئین ها با خودشون حمل میکنن کلسترول به دو نوع تقسیم بندی میشه که زیاد راجع به این موضوع توضیح دادیم اینجا هم یک بار دیگه براتون توضیح میدم LDL یا لیپوپروتئین با چگالی کم مزرترین نوع کلسترول هستش و به کلسترول بد معروفه LDL حاوی مقادیر بسیار بالای چربی و مقادیر پایین پروتینه که کلسترول رو به سلول های بدن منتقل میکنه بنابراین اگر مقدارش در خون شما افزایش پیدا بکنه میتونه در عروق خونی رسوب بکنه و باعث انصداد رگه های خونی بشه ضمن اینکه ما برای پاکسازی عروق خونی یک ویدیو ساختیم که اون رو در قسمت کارت ها براتون قرار میدم حتما ببینید بسیار میتونه مفید و کمک کننده باشه در راستای همین بیماری یعنی چربی خون و نوع دیگر کلسترول HDL یا لیپوپروتئین با چگالی بالا که به کلسترول خوب معروفه این لیپوپروتئین مقدار زیادی پروتئین در خودش داره و مقدار کمی چربی و در سلول ها این مواد رو منتقل میکنه HDL میتونه کلسترول رو از خون به کبد منتقل بکنه یک چهارم لا یک سوم کلسترول بدن از HDL ها تشکیل شده HDL از رسوب کلسترول در رگ ها و به دنبال اون از مسدود شدن عروق خونی جلوگیری میکنه این نکته از اهمیت که اگر چربی که شما روزانه دریافت میکنید به اندازه فعالیت بدنی و میزان انرژی مورد نیاز روزانتون باشه در سوخت و ساز دفع میشه و خطرساز نمیشه اما اگر بیش از مقدار نیاز بدنتون چربی مصرف بکنید اونها در سلول های چربی ذخیره میشن و یا در دیواره اروق رسوب میکنن خب اما تریگلی سیرید تریگلی سیرید رایج ترین نوع چربی در بدن انسان هستش تریگلی سیرید نوعی چربی است که از طریق غذاهای پرکالری و پرچرب وارد بدن شما میشه وقتی فرد بیشتر از مقدار نیاز روزانه خودش کالری دریافت میکنه این کالری اضافه تبدیل به تریگلی سیرید میشه این تریگلی سیرید ها در سلول های چربی ذخیره میشن و در مواقع نیاز و لازم برای بدن در پروسه سوخت و ساز 
دخیل میشن اما چیزهایی که میتونه تریگلیسرید رو در بدن شما بالا ببره شامل مصرف بیش از حد شکر استفاده از سیگار و دخانیات مصرف مشروبات الکلی اختلالات ژنتیکی اضافه وزن استفاده از برخی از داروها دیابت نوع دوی که کنترل نشده باشه اختلالات تیرویدی و مشکلات کلی و کبد همگی موجب بالا رفتن تریگلیسرید در خون شما میشن همچنین غذاهایی که کربوهیدرات بالایی دارن تریگلیسرید خون شما رو به سرعت افزایش میده خب در رابطه با علائم چربی خون بالا باید خدمتتون عرض بکنم که چربی خون بالا به خودی خود علائم خاصی نداره مگر اینکه باعث ایجاد تسلب شرایین یا همون گرفتگی رگ قلب بشه که در این صورت این علائم رو میتونه در شما ایجاد بکنه علائمی مثل درد و احساس فشار در قفسه سینه مسدود شدن رگ های خونی در مغز و قلب بالا رفتن فشار خون حمله قلبی و یا سکته سفت شدن عضلات زیر بغل تغییر رنگ پلک ها به طوری که رنگ اونها صورتی مایل به زرد بشه و همچنین احساس درد در ساق پا اما علل بالا رفتن چربی خون شامل بی تحرکی و ورزش نکردن چاقی و اضافه وزن و کنترل نکردن این موضوع استرس سیگار کشیدن ژنتیک و مصرف برخی از داروها بعضی از داروهای دیورتیک و بتابلاکرها همچنین داروهای استرویدی و داروهای هورمونی که برای کنترل بارداری مصرف میشن میتونن سطح کلسترول خون شما رو افزایش بدن همچنین برخی از بیماری ها هستن که به عنوان یک آرزه جانبی میتونن چربی خون بالا رو با خودشون داشته باشن مثل دیابت کمکاری تیروید سندروم متابولیک سندروم کوشینگ که قبلا راجع به اینها توضیح داده بودم بیماری پانکراس سندروم تخمدان پولیکیستیک ملتیپل میلوما کلانجیت صفراوی اولیه بیماری مزمن کلیوی لوپوس و آپنه خواب و ایدز از بیماری هایی هستند که ساید افکتشون یا اثر جانبیشون اینه که میتونه چربی خون شما رو بالا ببره اما مقدار نرمال چربی خون در بدن مقدار طبیعی کلسترول کل برای بزرگ سالان حد نرمالش کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر حد مرزیش بین 200 تا 239 میلی گرم در دسی لیتر و حد بالاش بیشتر از 240 میلی گرم در دسی لیتر همچنین محدوده طبیعی LDL برای بزرگ سالان نرمالش کمتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر تقریبا بهینش بین 100 تا 129 میلی گرم در دسی لیتر حد مرزیش بین 130 تا 159 میلی گرم در دسی لیتر حد بالاش بین 160 تا 189 میلی گرم در دسی لیتر و مقدار خطرناک و خیلی بالاش بیشتر از 190 میلی گرم در دسی لیتر و اما درمان چربی خونه بالا چه چیزهایی هست ببینید درمان دارویی چربی خون بالا شامل یک سری از داروها میشن هم مثل داروهایی که دکترها ممکنه تجویز بکنن از خانواده استاتین ها مثل آترواستاتین، رزواستاتین، فلواستاتین و لواستاتین همچنین مهار کننده های جذب کلسترول بمپدوی کسید رزین های قابل اتصال به اسید صفراوی و همچنین مهار کننده های پی سی اس کی 9 که خب من اینها رو در حد معرفی گفتم و حالا دقیق از هر گروه اسم نمیبرم که باعث ایجاد حداقل تمایل خود درمانی در بعضی افراد نشه ولی در عوض یک سری درمان های خانگی با اثر بسیار بالا داریم برای چربی خون بالا مثل دانه گشنیز و پیاز که راه حل بسیار مناسبی برای چربی خون هستن دانه گشنیز کلا دارای خاصیت چربی سوزی بالایی هست برای استفاده از این دانه میتونید اون رو پودر بکنید و در آب بجوشونید و بعد از اینکه خنک شد میل کنید همچنین سیب یک درمان بهشتی برای چربی خون بالا سیب به دلیل اینکه دارای مقدار زیادی فیبر محلول هستش و 
همچنین ویتامین C هم در کنار این فیبرها داراست و یک فیبر قدرتمند به نام پکتین داره میتونه با کلسترول موجود در کبد ترکیب شده و اون رو از طریق کیسه سفرا دفع بکنه و به همین دلیل درمان بسیار موثری برای کلسترول بالا و چربی خونه بالا محسوب میشه همچنین سیر دشمنی برای کلسترول حتما نام آلیسین رو شنیدید آلیسین همون ماده فعال درون سیر هستش که گوگرت هم نامیده میشه ماده آلیسین بر طبق مطالعات انجام شده این توانایی رو داره که کلسترول موجود در کبد رو کنترل بکنه پس کافیه که از این ماده موجزگر یعنی سیر به عنوان چاشین در کنار غذاتون استفاده بکنید تا اثر موجزه آسای اون رو در چربی خون ببینید همچنین آجی لوبیا و جوانه لوبیا بسیار قدرتمندند در درمان چربی خون بالا مقص های مثل گردو و بادام زمینی بین لد که سرشار از فیبر هستند میتونن در درمان چربی خون بسیار موثر باشن به با عنوان مثال گردو میتونه سطح تیلیگلیسیرید و کلسترول خون رو تا حد فراوانی کاهش بده در همین راستا لوبیا و جوانه لوبیا هم به دلیل اینکه ویتامین C و فیبر رو در کنار هم دارن میتونن جنگجوی قدرتمندی در مقابل چربی خون باشن همچنین چای سبز و چای سیاه و سرکه سیب که خب سرکه سیب یک ماده همه فنحریف فقط یک ایرادی داره برخی ممکنه با مصرف سرکه سیب فشارشون به طور ناگهانی افت بکنه و یا احساس ضعف بکنن به همین دلیل توصیه میشه که سرکه سیب رو همراه با آب پرتقال یا دیگر آب میوه ها مصرف بکنید تا معده شما رو اذیت نکنه و همچنین دوچار افت فشار و ضعف نشید خب این بود از بحث چربی خون بالا امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید قدر سلامتی خودتون رو همیشه بدونید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار